Guten Abend zum äh, YouTube-Kanal vom Wert Pulling Team. Wir sind noch hier zu diesem letzten Video, wo die Resonanzen ganz, ganz positiv waren, von dem, was da so gesagt hat, was wir nicht gewesen haben. Wir sind noch immer am Gang, den Traktor zu demontieren, haben noch einmal die Baustelle fand und der muss es schaffen. Und das geht mir heute gerne zu weisen. Aber wir gucken dann heute mal, wie die noch einmal umgeschlafen wird. Wenn wir dann noch ein Gehäuf bei unserem Motor gucken gehen, werden die Leute das letzte Video gesehen und feststellen, dass noch viel mehr Beruf gebaut wird wie die letzte Kehre. Ich würde von der Situation profitieren, vielleicht verschiedene Sachen zu weisen. Einerseits können wir mal genau an so einen Zylinderkopf gucken, wo ihn dann eben die vier Inselventile gesagt werden. Wenn ich weiß, ein Ventil bringe, ruft zeige ich den. Die zwei Allersventile, neben Drusen, die zwei Auslassventile, die da jeweils gemeinsam betätigt gehen. So, und dann hatte ich euch geschwart, dass es noch gewählt ist, die, die Inselventile undreift. Und dann gucken wir, wie die noch am Motor dreht. Hier sehen wir die zwei Zahnräder, da drin ist das auf der Kurbelwelle. Und auf dem Drehwahl ist das von der Nockewelle. Und das von der Nockewelle ist zweimal so groß wie das von der Kurbelwelle. Das ist in dem Fall, dass die Nockewelle zweimal so groß dreht wie die Kurbelwelle. Weil für die Leute, die vom Feiertagmotor ein bisschen kennen, wissen, wie das dann in Abischzyklus vom Feiertagmotor aufgeschlossen wird, hat die Kurbelwelle zwei komplette Tiere gemacht. Ich meine, das gucken wir uns hier nur ein bisschen mehr genau an. Hier neben drunter steht der Deckel, der normalerweise hier den Robos, den die Zahnräder verdeckt. Hier nach dem Deckel könnt dann die Schwungrad mit der Kupplung, wo der Führer geht, an Bord. Wenn wir den Motor von vier gucken, stellen wir fest, dass viele Männer geschleicht der Robos wie nach der letzten Kehre. Das gibt also einfach die Möglichkeit, ein bisschen mehr genau zu gucken, was wir hier fahren. Was tatsächlich fehlt, sind Turbolader und da wird euch abfallen, dass hier die Halterungen sind. Komm ich mit der Hand bis dabei, ein Hai. An ein Hai. Da waren wohl die Flansche von den Turbolader angeschweißt. Die haben wir aufgeschnitten. Ich kann nicht so weisen, die Leine hier hinten. Und gut, die von der einen Seite. Und hier auf der von der anderen Seite. Für was haben wir die hier aufgeschnitten? Das ist wahrscheinlich schon ein Bild gehuscht. Hier haben wir von der anderen Leine aus. Koffer Auspuffdichtung, die haben wir so gefunden. Und da sehen wir, dass die nicht schlecht verbrannt sind. Das könnte einfach dadurch, dass der Koffer nicht richtig komprimiert kann gehen und dann leitet der Neuspuff kriegen wir einseitig ein bisschen mehr ab wie die Anna. und dem Mal, wenn dann Aufgasdruck jenseits von 2 Bar, wie man aktuell fuhren könnt, dann dringt die Dichtung raus und die warmen Aufgase verbrennen einfach als Dichtungen. Wir wollen nur neue Dichtungen verbauen, die Dichtungen sind ein bisschen mehr dick wie die Koffer, die wir aktuell haben. Da täuscht eben noch das Position von dem ganzen Auspuff, wie er nur auf den Turbolader geht, ein bisschen Ändert, auch wir dann eben nicht so viele Verspannungen an unseren ganzen Aufgasschrank zu kriegen, passen wir das eben sehr neu an. Die andere Seite von der Kurbelwelle, und da stellen wir fest, dass da, und ich wir nur dabei gehen, nicht schlecht Sachen für die Kurbelwelle verbaut sind. Einerseits, was hier rauskommt, dass das Großdraht, was abfällt, das Großdraht hat eine Schüttelfunktion, dass alle einzelnen Sand da drauf ein Impuls geht für das Motorsteuergerät, dass das Motorsteuergerät hier nur ganz genau weiß, was für eine Position das die Kurbelwelle hat. Für und dem Triggerrad, wie ihn das nennt, ist noch ein kleiner Keilrimscheif verbaut, die wir nicht benutzen. Wir hatten die Demos angebaut, weil wir vielleicht hatten, noch einen Gen äh Generator, respektive einen Alternator zu verbauen, für Strom zu machen. Den haben wir dann das Gewichtsgrenze aber gespürt. Aber wenn ich dann noch ein bisschen weiter auf den Riff gehe, sehen wir, dass der Band dran ein Zahnrim läuft. Wer treibt den Zahnrim an? Den Zahnrim ist einfach dafür, ich habe hier Pumpen nun zu treiben, die Leine am Boden, ich weiß nicht, die direkt. Ich muss nur gucken, ob der linken Seite geht der Söhle Pumpe getrieben und ob der rechten Seite als Spritpumpe, als Methanolpumpe, die mechanisch. Die kann ich einfach nur vier rausziehen, und ich muss den ganzen Zahnrim hier demontieren, was relativ praktisch ist. Ich stehe den Pumpen am linken Druck, da sieht er, wie das ausgesehen Natürlich Pumpe gesagt, den die man dann erkennt, vielleicht dass eine dreistufige Hydraulikspumpe einfach, die wir ein bisschen für Zwecke modifiziert haben. Drei Stufen für Watt. Wir wollen einfach vermeiden, für eine Großölpumpe zu haben und dass die dann nur fängt, mit relativ heißer Drehzahl zu drehen. Und da kann die Formel sein, dass 
zu schauen, wenn ich die schlecht sein soll. Und das will man absolut vermeiden. Dafür muss ich das für ein bisschen mehr mit kleinen Stufen zu fahren. Die ist zwei Stufen, die hier. Und die hier sind für die Motorhöhle. Die sauren den Öl hier unten, die wird die Spirale schleicht direkt aus der Ölspitten und direkt in den Ölfilter. Und da geht es eigentlich hier oben direkt an die Abdöhlisch-Galerie vom Motor, wo dann Tablerer, Pleulerer und alles natürlich versucht wird. Am Motor sind die Bohrungen, dass die Ölisch kann rübergehen und Zylinder gehabt und dass dann alles proper geschmiert wird. Die Ölisch läuft zurück an die Ölspitten und wird dann eben von den Pumpen herum gesaugt. Und dann läuft der Vierer in der Mitte nach einem großen Lach. Und wenn wir hier gucken, sehen wir einerseits in seinem Rimm. Und andererseits sind die Bannen drei so Klauen. Was machen wir mit den Klauen? Wir haben den Dämmerer drauf montiert. Dämmerer, den wir in Kehr. Auf einer großen Online-Plattform. An einem Steg geschossen, den Original von einem Sternmotor können. Dem ist so viel Drehmoment, dass er einfach kann direkt auf die Kurbelwelle vom Motor drehen und wir nutzen den, wenn wir vermeiden wollen, dann haben wir einen riesigen Schwungscheif, um den Zentkranz abzubauen. Wenn wir rüber bei der Chassis gehen, stellen wir fest, dass wir dann nicht aus dem Chassis herausgehoben haben. Wir haben nicht gemacht, weil wir eigentlich noch ein paar Abbichten und Axt zu machen haben, respektive von dem Käfig zu machen haben. Einerseits, wenn es ruf gut geleitet, das Zuchtpendel, was wir geschrieben haben, für an der Dimension zu fahren, leitet dann nach dem Traktor, wir geben nicht gewissen Umhängen, respektive Positionen wird. Hier noch haben wir noch ein anderen, wenn wir festgestellt haben, dass wir den letzten Jahr den Luftdruck zu weit drauf zu lassen von den Pneuen. Da kommen wir nicht mehr mit dem Zuchtpendel so hoch, wie wir eigentlich per Reglement dürften. Wir verlieren dann ein bisschen Druck auf der Hünnischen Rax und in dem Moment auch ein bisschen an Zuchtkraft. Dafür versetzen wir die Haltung nach, dass wir das Tür fertig bringen, mit maximaler Zuchtpendel heucht zu fahren. Hier haben wir das Lucht vom Rückwärtsgang, auch wie die Leute schon fragt, ob wir das kennen. Hier oben ist der Abreißschalter für den Notaus. Die geht mal in den Bremswohn gehangen. Aber wenn der Schuh vom Bremswohn der Meinung ist, dass es für drunter etwas schief geht oder fängt er nicht mit zu Welt zu gehen, dann kann er bei solchen Knäppchen drücken und dann geht er hin und den Notaus. Ob, müssen wir müssen festziehen, einfach rausgerappt und dann in diesem Fall geht dann Zündung und Spritze vor ausgeschaltet. Für das weiß ich nicht, dass mit dem europäischen Reglement gesagt ab diesem Jahr 4, dass den Abreißschalter nicht mehr fix montiert sind, mit dem muss die Möglichkeit kriegen, dass er komplett hier hin kann an der flachen Ebene hin und her kippen, für das von dem Traktor ein Gequäsch für den Bremswohn gibt stehen, der Not ist auch noch einmal sicher kann gezugehen. Das ist auch da, dass eine kleine Baustelle, wo wir werden umbauen, dass wir da reglementkonform sind, immer auf die erste Veranstaltung fahren. So, wenn Sie so hier noch sehen, wenn wir noch Handen holen, dann können wir gucken, wie man Quell am Gang sind, das noch eine Weile umzuschleifen. Das mit tief Maschinen ist gerade fertig, ich habe schon ein kleines Video gemacht, wie das ganze Quell umschleifen ist, weil das viel mehr hart ist, noch wieder drei. Wir machen die Maschinen nochmal ein bisschen aus, drei Bänke aus, in dem Haifall. Und dann machen wir den Gang raus und dann gucken wir uns ein bisschen, was wir hier gebaut haben für die noch eine zu schleifen. Wenn ich hier hingehe, da sieht man ein Schleifrad und einen Bandschleifer. Der Bandschleifer geht auch drüber von. Ganz klassisch, ein Winkelschleifer, ein Flex, wie man so schön sagt. Das ist Drehzölle geregelt, da können wir ein bisschen Geschwindigkeit vom Band darstellen. Aber wenn ich mal ein bisschen unter Drehbank drehen, wird man feststellen, dass der Bandschleifer sich aufhängig von der Position von der Drehbank respektive der Nockewelle hier hin und zurück bewegt. Das ganze geschieht hier hin. Wir können hier ran gucken, hier dran läuft so ein Schrittmotor. Ein bisschen vier und drehen, ein bisschen gucken. So, da fängt er sich zu bewegen. Da kann er pro Umdrehung tausend einzelne Schritte stufen Und dann mit der Spindel, die drüber ist, auf 5000 mm genau, auf die x stellen. Wie weiß der Schritt, wie weit man das auf jeden Fall zu fahren hat. Wir haben hier oben eine kleine Steuerung gebaut. Ja, so scharf. Da ist dann echt ganz verrückt ein Strop. Kann ich rausziehen, dann hier oben dann noch direkt ein. Ein Mirsauer, ob der Mirsauer rumreißt. Ich drücke gerade einen kleinen Fanger. 
mir so umgezappt und kann dort drinnen von der mir so direkt eine Steuerung lesen für euch noch gewählt zu vermoßen. Auf der Steuerung dann eben weiß, wo sie genau drin ist, geht es hier auch gekabelt, nur euer Hannen, heran ist es zu klingen, ein bisschen drehen, ein Option Encoder, das nächste weiter wie ein Lichtschrank, ab Pro Tour Getei, der Lichtstrahl, wenn man so nennen darf, 1200 Mal in der Brach, wo eine Übersetzung drauf gebaut, 1 zu 3, so dass von Drehbank 1 Tour dreht, kriegen wir 3600 Einzel Impulsen, da können dann eben eine Drehung von der Nockewelle ablesen an 0,1 Grad und dann mit einer Zustellung auf der x achse für jeweils 5000 mm können wir extrem präzise jedes verbliebige Nockewelle-Profil an das Nockewelle schleifen. So, da bin ich viel gespart. Ich weiß nicht, ob man direkt nach dem Video wie die Sache an Aktion ist. Nachdem noch ein paar Leute bei Sabatli waren, habe ich geguckt, wie ich mich noch ein bisschen geschlafen habe und ich habe nicht probiert, was ich da gibt machen. Und ich habe nicht richtig verstanden, was ich ihnen wollte erklären. Und ich habe gedacht, für das Video wird vielleicht ein Flotte die. Und ich dachte mir, ich gebe ein bisschen anschaulich präsentieren. Und ich habe mich dann gedacht, zurück an die Kreidezeit beginnen. Und vielleicht gefällt das dir. Wenn das nicht gefällt, so hat der Ball verlobt, dann macht man nicht mehr. Also hoffentlich, dass ich das mit der Nocke werde schleifen. Und in den nächsten paar Minuten muss ich mich klar gemacht kriegen. In der Kreis gezeichnet, für eigentlich just sehr die Feiertakte vom Motor eigentlich abzuzeichnen. Ich meine, die meisten kennen sie. Ich gehe hin am meisten Takt. Wir sauren auf dünn. Ich nenne das mal in für Intake. Dünn gehe ich hin. Luft geht am nächsten halben Tag vom Motor verdicht. Ich nenne das mal. Kompress, da könnt ihr zur Zündung, mal hier fahren. Nicht frei. an dem Moment fängt der Motor und etwas zu schaffen. Das geschieht aber schon am zweiten Tür. Also, die Regen aus. Work. Und dann also eben. Die nächste halbe Tür, wo der Motor dreht. Exhaust. Hm? Dann einfach Exhaust, dass der Motor gibt. Doof Gas nach Weiß stößt. Was das heißt eben nur, ob es so wichtig oder worum geht es da ist, wir geben darüber schwarze Watt, mit Nockewelle für Reis an denen Feuertakt, wo der Teil dreht. Und auf Interesse hat das ganz speziell den Auslasstakt, der roten und anschließend den blauen, den Allastakt und die gibt man so gerne. Uh, cool. ja. Wie gesagt, der Motor dreht, die Fährte hat abgezeichnet, von daher ist eine Tour raus, schön heim. Kölnchen haben wir gemacht, bräucht, also im klassischen deutschen Auto, ja. das heißt, schüsst zu weisen. Als Vergleich, das heißt, das von diesem Motor so, ob es aufgeht und das heißt, das ist nicht. Ich stelle mir vor. Also, wenn ich die Feiertag denke, ich schwätze, wie es geht. Der Motor fängt, der Kolben fängt oben an. Das ist auch dünn, da geht noch auf. Für zu kompressieren, und der Kompressionszyklus geht noch dann rauf. Wenn er schafft, geht noch einmal rauf. Aber wenn er dann ausbläst, auspufft, geht noch einmal rauf. Das sind die Feiertag. Auch für das sind die besseren, also nicht gehalten wird, geht es hin und schreibt es nicht ab. Da den Urven aus TDC Top Test Center als Deutsch nur pro Schwätze von oberer Todpunkt an unterer Todpunkt. Da das sich immer wo den Motor nach so Urven Richtung Gedimm gedreht, geht rauf, Richtung Gedimm gedreht, geht rauf, Richtung Gedimm gedreht, geht rauf und so weiter. TDC Top Test Center und dann unten aus Bottom Test Center, da das dann unterer Todpunkt auf Deutsch, wo man Piston gibt. Egal. So, dann setzen wir setzen ihn noch Zeit, dann haben wir nicht vier Runden. Anstatt gesund nur für die Erklärung, interessiert euch, dass ihr euch den 
Auspufftakt, gut aufgasen, rausgedreckt in die Kurve geht von den Löwen und anschließend den Anlasstakt. Also gehe ich gerne von Bottom Death Center, ich strecke mich aufgasen raus, auf Top Death Center und ich sauge nach unten, wie ich raum, auf Bottom Death Center. Das muss der Moment mit dem Kurve geschehen, oder dem Zylinder geschehen. Die verbrauchte, verbrannte Luft muss herausgedreckt gehen und muss Frischluft ungesaugt gehen. Dafür muss ein Ventil ab und zu machen. Wie geschieht das, dass die Ventile ab und zu gehen? Ich finde die ganzen Komponenten, die dafür gebraucht werden, im Abbruch. Dann hängt man die mal da rein ab. Wie wird Ventil gesteuert? Von der Nockenwelle wo wir hier nocken und da dass er sich den, den alles kontrolliert. Ich hänge den mal hin, gucken ob er noch sieht. Ja, den lasse ich jetzt nochmal am Bild. So, was möchte den nocken lassen? Zählen wir uns noch rüber. Den nocken direkt ab. Wie nennen wir den das? Das sind Tassenstößel, das sind Tassenstößel, das sind Flachstößel. Aber wenn der Nocke sich bewegt, geht der Flachstößel ab, ab an den Ruf gedreht. Der Flachstößel selber wirkt auf einen Stößelstein. Ob der Stößelstein auf dem Drop sitzt, ich finde hier so ein Kippchen, der kippt hier um die Fälle, wo er empfangen hat. Ja. Wenn er den Kipp hier will, so sein Kipp hier will, Breck, den wir so bald, so bald nennen, den Highway, dann die geht durch den Ugesteuer, die sitzt so da drin. Und das dann reicht der Kipp hier will, Breck selber, der ab den Tiller direkt. Man hat gesagt, nun zwei Ventile auf ihren Rang. Und dann bleibt das Tanken. Die zwei Ventile sind so hier wie nie. Aber ein Ventil auf dem Motor soll ein Ober- und Zau gehen, muss eben den ganzen Apparat hier innen von der Nockenwelle gedreckt gehen. Dann geht er oben drauf gedreckt, dann geht der Ventil ab. So, wie geschieht das noch? An der Theorie soll man einfach, ja, sobald wie der Motor aufhängt, die Kurve von oben auf den Ruf zu drecken, für auszupuffen, soll ein Ventil abmachen. Und dann, sobald wieder der Ruf geht, soll ein Ventil, also soll das, das Ventil abmachen. Und sobald wir das ausachen, sollen das Ventile abmachen und das für Ventile zu machen. So, wir haben gerne schon die lustige Form von dem Nocke gesehen. Ich werde mir die Wellen, die Ventile nicht schlagartig ab und zu. Na, wenn ich die schlagartig ein- und abklappe, dann gibt den ganzen Apparat hier oben wahrscheinlich nicht ganz lange überleben. Und dann gebe ich einfach, wie wir mal so nicht vor. Und dafür geht das schön gemeldig gemacht, geht losgedrückt. Aber wenn da richtig Kontakt zwischen den Elementen drauf ist, geht fest abgedrückt. Und eben noch so ein So, wie die Ventile sich also bewegen, das kann ich an so einer genannten Erhebungskurve abzeichnen. Probieren das noch mal. Ich habe hier gesagt, wir fangen links hin. Da sind wir diesen Kurven am unteren Todpunkt. Und da will ich meinen Gasen auspuffen. So, wie sieht das ungefähr aus? Die Erhebungskurve mit der Nockenball geht. Ist wo? Das Teil machen wir. Auszupuffen. Okay. Ganz los geht auf Ventil direkt gehen und da geht Ventil maximal abgedreckt. Da ist das Ventil. Ihr dann hier rum, kurz nach dem oberen Todpunkt geht, zu machen. Wie gesagt, nehmt mich so nicht fest, was die genauen Werte, die Kurve sind an der Realität ein bisschen wie später oder ein bisschen wie frei verzögert. Ja, das so wie die Erklärung im Detail. So. Die Kurve geht von unten rauf, Doofgase gehen rausgedreckt, mein äußeres Ventil nicht ab. Mein Auslassventil ist um zu. In dem Moment ist meine Kurve ganz oben. Und genau in dem Moment muss ich dann mein Allerstakt abmachen. Und dann muss ich mein Allerstakt abmachen. Und auch dafür geht dann eine Erhebungskurve. Die sieht ungefähr aus wie die. So. Ja, in dem Moment geht es hin. Mein, mein Auslassventil geht ab. Mein Aufgase geht vom Zylinder rausgedreckt. Das Auslassventil geht so. Und jetzt das Auslassventil so aus. Geht auch schon das Allerstakt ab. AG den Allas abmachen. So, 
So funktioniert das klassisch an dem standard Motor. Ich habe den standard Motor gezeichnet, der ein bisschen oder standard Motor benutzt, wie man also Motor drauf war. Und wir sind hier gegangen, um uns wirklich auf den Snockerfeld zu umschleifen, weil wir gerne mehr Luft an der Motor haben. Für mehr Luft an der Motor zu kriegen, was muss man machen? Das ist eigentlich nicht recht logisch. Entweder ich mache mein Ventil mehr weit ab. Das geht an diesem Fall nicht oder nicht mehr ganz ein bisschen, weil die ganze Hirnmechanik ist, die mechanisch limitiert wird. Du hast keinen Platz für den Ventil noch viel mehr weit abzumachen, wie das original der Fall ist. Also, das haben wir also gelöst, wir müssen das Ventil gerne lang abmachen. Das Tisch lässt mich lang abmachen. Das ist ganz einfach. Das ist für euch der Abmachen. Das ist so ein Freund, das ist mir euch. Hier ist wie so. Und dann für das Ventil ähnlich. Ich gebe gerne das Ventil euch der Abmachen. Und dann eben noch einmal lang abhalten. Das ist so die, die, die wir verfolgen, so wie wir es noch einmal im Geschlaf haben. Also dazu mal, ja, für was man sieht, dass oder gerne die Leute, wie sie den Motor entwickelt haben, sich nicht dabei gedurcht, wie sie die Kurve so festgelöst haben. Doch die Leute hatten sich wahrscheinlich ich dabei gedurcht, muss ich überlegen, den Motor als ausgelöst, für standardmäßig 2300 Umdrehungen zu machen. Weil früher ein Kamion verbaut mit manuellen Worten, wo die Jungen dann auch müssen manuell schalten, Schaltfähigkeit hat gedauert. Und die Motoren haben müssen Drehmoment aus ganz niedrigen Drehzellbereichen rausmachen. Aber wir haben eine Applikation, die sich ein bisschen anders dass wir gefühlt viel Drehzahl und viel Drehmoment machen. Also können wir als Kurve ein bisschen verändern. Und als Motor läuft dann oben raus bei den höchsten Drehzahlen, wie wir also die Tierstelle besser. Er fängt dann innen am Ralenti ein bisschen rotzig zu laufen, müssen zu laufen, wie, ja, wie ihn selbst Motorsport kennt. Ralenti, Motorsport ist immer ein bisschen bescheiden einfach dadurch bedenkt, weil hier die Verschneidung von den zwei Ventilen, wo das das Ventil und das das Ventil mal den Absehen relativ groß ist und dann noch Ventile relativ lang absehen nach, da das bei niedrigen Drehzöllen nicht ganz so angenehmer Motorlauf bringt einfach nur für sich vier Dinge hin hoch bei riesigen Drehzöllen. So. Okay. Wie jemand hat lang gesagt, ich werde es ganz einfach mit das Nocke weil im Geschlaf da soll ja, kann ich meinen Nocken hier holen. Ich schleife da drunter, geht mein Nocken ja mit Klang und da geht die ganze Zeit, wo wir mein Tiller absehen, auch mit Klang. Da das so nicht ganz richtig ist, ich finde den Nocken mal ein Und ich finde mal ein bisschen, was mir größer besteckt, Karton gezeichnet. Ich kann das hier auch rein. Nein, nein. Auf zwei Klänken. So, mal hier, wenn man nicht dabei ist, dann läuft das sicher rein. Hier ist mir just symbolisch, nehmt mich nicht auf die Form fest, ich finde ein bisschen Freihand gezeichnet, den Original Nocken wie in dieser Nockenwelle aus. Hier ist der Grundkreis von der Nockenwelle. Und dann läuft der Henkel nur. Und dann die Form hier, also eben die Erhebung von der Original Kurve. Ja. Und dann, wenn der Nocken dreht, drückt er eben hier drauf und drückt die ganze Mechanik auf und zu. Wenn ich den Original Nocken umschleifen für das Zeit, wo mein Nocken mein Ventil aufträgt, mir groß geht, das mache ich nicht. Ich gehe einfach hin und ich reduziere den Grundkreis. Ich mache den Grundkreis mit Klang und ich kriege dann die Möglichkeit, mir eine große Form dran zu schleifen. Übertrieben habe ich dann noch mal auch ein Geheim gemacht. Ich kann die zwei noch in den Hänken. So, und dann sehen wir, ich habe den Grundkreis mit Klang gemacht auf den neuen Nocken. Ich kriege doch hier viel mehr eine bauchige Form von meinem Nocken hin und da lässt man dann eben den ganzen Nockenwellen so auszulehnen, dass mit Steuerzeit mehr groß geht, wenn die Tiller mehr lang ab, ich kann mehr Luft an der Motor rauskriegen und noch mehr Luft raus. raus. Das ist ein bisschen die Idee. Wie gesagt, das habe ich sehr gerne probiert, das zu erklären. Das ist nicht ganz aufwendig gemacht. Ich bin nicht auf die Form gegangen, da das in Realität muss in die Form relativ genau rechnen. Ich kann nicht einfach so viel klären, wie ich das an der Tafel gemacht habe und das hat schön ausgesagt. Ich muss nicht wirklich überlegen, wie sehr geht mein Ventil ab, wie fest drücke ich drauf und so weiter, dass ich nicht zu so viele Beschleunigungen an Kräften an den ganzen Apparat kriege, dass ich zu so viel mechanische Verschleiß kriege, die Kugeln haben wir raussprang, wenn ein Töpf oder Schuller haben wir raussprang. Das wird super optimal, muss ich nicht überlegen. Das ganze Teil von der Motor mit 3000 Umdrehungen Minuten dreht, da geht ich ins Mal. Die Kollege 
3000 mal een minuut erop aan de roof. Nu en daar naar zijn motor 8. En dan als je die ganze steiring van mijn motor, hoe is 8 mal alles ventilaat 2 stek, 8 mal uitwaarts ventilaat 2 stek. 16 mal die ganze apparaat hij. En die gaan dan met de hals van de draadzuil, also 1500 mal aan de minuut. Kut dat ganze hier van mekaniek heb betijdigd. Also zijn die goed doen, want die vorm van mijn nieuwe nokke vastleen. Maar dat ganz goed te überleen, dat mijn ganze ventiltrieb hij niet te veel beschleunigingen krijgt, te veel kräften krijgt. Dat dat mechanisch even met originaal componenten nog te maken is. So, ik hoop dat was een beetje verständlich was ik hier gewesen heb. Weil ook keiner feiert dat ik gefangen in een tafel te schaffen. Maar ik was der Meinung dat dat vielleicht dat ganz hier een beetje besser. So, aan een woord als veel geschieht, nog een wel als tussenzeitlich. Niet meer heet, nog een wel als wordt. Of jetzt niet treuren, dat is ook wel vrijdag. Dunstig kunnen we die wel om zich voeren. Dan als die fertig, dan kunnen we in de motor bouwen. En dat tussenzeitlich heb ik ook schon een Zochpendel omgebouwd. Zodat so, dat hier past. Ik kan niet dat mijn gezegd wijzen. We hebben een Zochpendelhalterung omgebouwd. Hier kan je erbij gucken. Wir sehen, dass die neue Halterung dran kommt, für das Zochpendel Bolzen da durchzustehen. Und dadurch steht Zochpendel. Halterung ist es mir heisch und da sind auch meine Positionen für die Dachstellschraube gekommen, so dass wir das Pochbandel hoffentlich auf maximal heisch können drehen, auch bei niedrigem Luftdruck. Und ich meine, ich hoffe noch mal eine Woche, gucken, ob wir dann Zeit von einen gewissen Zeit von für ein neues Video zu machen. Aber wenn man sich eigentlich drin gesehen, gehe ich davon aus, dass dann, dass man gucken, wie ein Ockerweiler gebaut wird und dann sollte eigentlich der Motor schon am Traktor stehen und dann auf Dachs auch im Traktor sehen. Wie gewinnt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, alles zu liken, Bimmel zu drücken, also Facebook zu liken, zu kommentieren und eben noch ein Video zu teilen, wenn es euch gefallen hat. Hallo, bis nächstes Mal.